తమిళనాడులో ఐదు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షల రూపాయలు తమిళనాడు పోలీసులు పట్టుకోగా అది అదంతా కూడా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చేయించారని మాట్లాడటం ఎంత దుర్మార్గమైన చర్యో మనందరికి తెలుసు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం ఈ జిల్లాలో చిన్న పిల్లవాడిని అడిగినా చెప్పే పరిస్థితి వాసన్న అంటే మంచితనానికి మారుపేరు అటువంటి వ్యక్తి మీద ఈరోజు దామచల జాగ్రత్తను మాట్లాడటం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ప్రతి విషయంలో కూడా కమిషన్లు తీసుకుంటే నువ్వు చిన్న ఉద్యోగం మార్చాలన్న లేకపోతే మున్సిపాలిటీలో లక్ష రూపాయలు పని జరగాలన్నా నీకు కమిషన్ లేనిది నువ్వు నువ్వు చేసిన ఐదేళ్ల కాలంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని చేసావా నిరూపించు నువ్వు కమిషన్ తీసుకొని నువ్వు చేయలేదని నీ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలే గుసగుసలు ఆడుకోవటం మాకు అందరికీ తెలుసు అటువంటిది నువ్వు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మీద మాట్లాడటం సూర్యుని మీద ఉమ్మి వేయటమే అని తెలియపరుస్తున్నా అంతేకాదు ఇంకొక తెలుగుదేశం నాయకుడు మాట్లాడతాడు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న పరిపాలన అయితేనేమి కోవిడ్ టైంలో కూడా కోవిడ్ అనే సాకు చూపించి ఎటువంటి ఇబ్బంది చేయకుండా తన ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఇది వరకు ఎన్నడూ చేయని విధంగా సంక్షేమ పథకాలన్నీ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారో మన అందరం చూస్తున్నాం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కనుమరుగు అయిపోయింది పట్టించుకుండే పరిస్థితి లేదు ఇంకొక ఆయన అంటాడు ఆ బోండా మైసూరు బోండాలో మైసూరు ఉండదనేది ఎంత నిజమో ఆ బోండా వాసన మీద చెప్పే నిందలు కూడా అటువంటివే నేను చెప్తున్నాను ముఖ్యంగా బోండా ఉమా నీ యొక్క చరిత్ర చూసుకో నువ్వు మాత్రం వ్యాపారం చేయట్లేదా ఇత్తడి వ్యాపారం నుంచి వచ్చిన నువ్వు నీ యొక్క చరిత్ర ముసలివాళ్ళ దగ్గర స్థలాలు లాక్కొని మీ భార్య మీద పెట్టుకున్నటువంటి చరిత్ర నీది పైగా బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తనయుడు పెడితు బాబు ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలే కాదు ఈ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా వాసన్న కంటే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి అని మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి బాలినేని ప్రేజిత్ రెడ్డి గారు నీ కొడుకులాగా బైక్ రేసుల్లో ఒక ఇద్దరు ఒకరి చేతులు పోయాయి ఒక మనిషి కూడా చనిపోయాడు కనీసం ఈరోజు మనోరమ హోటల్లో ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి తండ్రి పనిచేస్తుంటే నువ్వు పలకరించిన పాపను బోల బోండా ఉమా నువ్వు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మా గురించి మాట్లాడే వ్యక్తిత్వం నీది కాదు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈరోజు కాల్ మనీ కేసుల్లో ప్రప్రథమంగా ఉన్న నువ్వు నీ చరిత్ర నీచమైన చరిత్ర ఇటువంటి అబద్ధాలు చెప్పి 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 తెలుగుదేశం పార్టీని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు తరిమిగొట్టారు అదేవిధంగా మీ అబద్ధాలు ఇక ఎప్పటికీ నమ్మరు దయచేసి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు విసిన ఛాలెంజ్కి నువ్వు నిజంగా దమ్ము ధైర్యం మొగడు అయితే రెడీ నీకు చావలేదు నాకు చేత కాదంటే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి దండం పెట్టి క్షమాణ చెప్ చెప్పి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం లేకపోతే నీవు ఒక నీచ నిక్కుష్ఠుడు అని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా తెలుసుకుంటారని తెలియపరుస్తున్నాం